निर्धारण करते हैं चैप्टार्ट शब्द प्रयोजन सम्पद सब सम्पदाशनेंकना फेसबुक लाइव कर नियम कमन एमकिनजमेंट परीक्षा गलो शर्ट सजेशन छोड़ छोटना कमन पड़ल क्या देखें चार नम्बर अंक हान जगह चेन्ज कर 
এই যে এটা ব্যাংক একটা অঙ্ক এই অঙ্কটাও আমি কেন দেখাচ্ছি আপনাদের কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য আর কিছু না যে শীত পড়লে মোটামুটি রুল শেখা যায় সেই রুল গুলো পরীক্ষায় বেশি বেশি আসে এই কনফিডেন্সটা যেতে আপনার আসে সেই জন্য আলোচনা পরে অঙ্ক শুরু করব डिपार्टमेंट लेखा প্রথম দিন একটু সময় নষ্ট হচ্ছে তারপরে আপনাদের কনফিডেন্স লেভেল বাড়ানোর জন্য দেখবেন অনেক টিচার আছে আপনার অনলাইনে পড়াচ্ছে অফলাইনে পড়াচ্ছে স্যাররা অনেক বেশি অঙ্ক করায় দেখা যায় মনে রাখা খুব কঠিন হয়ে যায় এতগুলো অঙ্ক এখানে আটটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা অঙ্ক করে আপনি কি করতে পারতেছেন নিয়মগুলো আপনার মাথায় রাখতে পারতেছেন কারণ যদি আমি একশোটা করাই তাহলে তো আপনার মাথায় থাকবে না ঠিক না এখানে পড়লে কম অঙ্ক করে নিয়ম শিখে পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করার সুযোগ আছে এই যে অঙ্কটা আমার মধ্যে ফার জানা নাকি না আমার মধ্যে অন্য লোকের নাম এই অঙ্কটা আসছে এই যে এই আইটেম গুলোই আছে এখানে এখানে ওই সেম এরপরে এটাও সেম অঙ্ক আসছে এটাও সেম আসছে সবগুলো অঙ্ক আল্লাহর মধ্যে সিটের ভেতর থেকে আসছে ইনশাল্লাহ আপনাদেরও কমন থাকবে আপনার পড়াটা কিভাবে শুরু করবেন আমি তো প্রতিদিন আপনাদের ক্লাসে অঙ্ক করাই দিব এবং ভিডিও থাকবে ক্লাসটা মিস গেলেও কোনো সমস্যা নেই যত যতগুলো ক্লাস হবে সবগুলো ভিডিও থাকবে আরেকটা জিনিস আছে এই শীতের মাঝে এই যে ধরেন জাবেদা আমরা আজকে জাবেদা নিয়ে আলোচনা করব জানাল ইংলিশে বলে জানাল আগে জাবেদা শিখে আসছিলাম এখানে এন্টি কয়টা অনেক রকম হাজার হাজার জানাল আছে আপনারা এস এস সি লেভেলে শিখছেন এই জানাল গুলো মুখস্থ করছেন অনেকে আছে আমি আপনাদের এই যে এখানে এই আপনার অনার্স লেভেলের জন্য এই বইয়ের জন্য জানাল দিছি কয়টা এখানে গুনেন তিন তিন চার সাতটা আটটা নয়টা দশটা এই দশটা জানাল যদি আপনি মুখস্থ করতে পারেন তাহলে এই বইয়ের পরীক্ষায় যদি একশোটা একই এক লাখের মাঝে দশটা অবধে বিশটা অবধি ত্রিশটা অবধি আপনি এই দশটার আলোকে বইয়ের যে কোন জানালে আপনি পারবেন বিশ্বাস হয় না এটা দেখাবো আজকে ক্লাস চলেন ক্লাস শুরু করে দিই কিভাবে অঙ্ক করতে হবে এই যে শর্টকাট রুল ওই শর্টকাট রুল ব্যবহার করে কিন্তু আপনি অঙ্কগুলো যারা একেবারে সায়েন্স থেকে আসছেন আর্টস থেকে আসছেন অঙ্ক বুঝেন না পারেন না তাদের কিন্তু সুবিধা হয়ে যাবে प्रदानकारी এখন সুবিধা গ্রহণকারী সুবিধা প্রদানকারী এগুলো বললে তো আপনি বুঝেন না আপনি এত রকম মনে রাখবেন দুইটা কথা সম্পদ প্লাস এক্সপেন্স এক্সপেন্স এসেস এবং এক্সপেন্স বে এরা হলো ডেবিট এটার বিপরীত লাইবিলিটি
सम्पद माइनस क्रेडिट हो लाइबिलिटी माइनस डेबिट हो तीन टाइटेम सम्पूर्ण धारणा दी डेबिट क्रेडिट क्या क्लस অঙ্কে কিভাবে বলবে আর কিভাবে করতে হবে পরীক্ষায় হুবু জার্নাল আসে না পরীক্ষায় জার্নাল সাধারণত দশ নাম্বারের জন্য আসে না কিন্তু জার্নাল না জানলে অন্য অঙ্ক পাওয়া যায় না পরীক্ষায় প্রশ্ন এরকম দেওয়া থাকবে যেমন কারা সিং ইজ লাইসেন্স সিপি এ ডিউরিং দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ অপারেশন অফ হার বিজনেস দ্য ফলোইং ইভেন্টস অ্যান্ড ট্রানজেকশন অফার্ড परीक्षा हम क्या करते छक्त जार्नल रेफारेंस प्रथम शुरू करते तारीख अनुजाई अर्थ मालिक चोक बंद करपिटल क्रेडिट प्रश्न जो कई शब्द कैश एर दस ट शब्द मुखस्त करते चोक बंद कर कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट इन शब्द देख ले कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट इन मालिक नाम लिखिए मालिक नाम हलो जेटा से लिखें लिखते भलो ये मुखस् लिखे जरा बेसिक शिखते जान जो ना क्यों हलो व्याख्या
টু রেকর্ড লিখে প্রশ্নে যা লিখা ছিল এটা আপনি নিজের বাসায় লিখে দিলেও চলবে মুখস্থ করার দরকার নাই এটা এত জরুরি কিছু নয় ব্যাখ্যা প্রতিটা এন্ট্রি দেওয়ার জন্য এইভাবে কাজটা করতে হবে আমি আবার শিখিয়ে দিচ্ছি কারণ কিছু ভুল আপনারা কর বা যেগুলো যেগুলো সিস্টেম শিখে আসছেন এখন এটা চলবে না যখন ক্যাশ এর সময় সময় এখানে ডেবিট লিখতেন এইটার সময় সময় ক্রেডিট লিখতেন লিখতে হবে না ডেবিটটা একটু সামনে হবে ক্রেডিটটা একটু পিছনে হবে গ্যাপ দিয়ে হবে যেমন ধরেন ক্যাশ আর ক্যাপিটাল আমি কিন্তু এক লাইনে লিখতে পারতাম লিখি নাই নিয়ম হলো ডেবিটটা সামনে লিখতে হবে ক্রেডিটটা এক আঙ্গুল দূরে লিখতে হবে যেখানে গ্যাপ দিছে কথাটা এতেই বোঝা যাবে কোনটা ডেবিট কোনটা ক্রেডিট সামনে একটা ডেবিট পিছনে একটা ক্রেডিট এখানে ডেবিট ক্রেডিট দেখার প্রয়োজন নাই এখন ব্যাখ্যা এখন ব্যাখ্যা বলতেছেন স্যার আমি তো এইসব ব্যাখ্যা একা একা বানাতে পারবো না স্যার আমাকে ব্যাখ্যা সহজ পদ্ধতি দেখান আপনি টেনশন করেন না সরকার সব পদ্ধতি এখানে আছে এই যে এক্সপ্লেনেশনের ব্যাখ্যা অনেকগুলো লাইন দেওয়া আছে ইনভেস্টমেন্ট টু রেকর্ড দিয়ে লিখবেন ইনভেস্টমেন্ট ইন ইনভেস্টমেন্ট ক্যাশ ইন বিজনেস রিসিপ টাকা পাইলে রিসিপ ক্যাশ টাকা দিলে পেমেন্ট লিখবেন কিনলে পারচেস বিক্রি করলে সেলস এই চারটা জিনিস মুখস্থ করে নেবেন ঘুরে ফিরে চারটে দিলেন চলেন আমরা পরের এন্ট্রিতে চলে যাচ্ছি পরের এন্ট্রিতে বলতেছে হায়ার্ড অর্থ হলো ভাড়া করছে এ আপনি একজন লোক রাখছেন বাসায় কাজ করার জন্য টাকা যতদিন দিবেন না অতদিন লেনদেন হবে না টাকা পকেট থেকে যখন যাবে তখন আর লেনদেন হবে বা সে কোনো কাজ করলো তাহলে না লেনদেন হবে এখন মাত্র আজকে কাজ চাকরি ঢুকলো তার জন্য কোন টাকা দেওয়া হয়নি মাত্র নিয়োগ দিলাম বেতন দেই নেই এই জন্য এটা কোন লেনদেন না এরকম যদি হয় যে আপনি ঘটনার ফলে আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হয় না টাকা আসেও নাই যায়ও নাই সম্পদ আসেও নাই যায়ও নাই সেটা কোন লেনদেন না লেনদেন না হলে এখানে দেখে দেবেন নো ট্রানজাকশন আপনার কাছে আজকের ক্লাসটা একটু কঠিন লাগতে পারে কারণ আপনি জীবনে প্রথম করতেছেন ইংরেজিতে অঙ্ক হইতে পারে কিন্তু যখন বারবার করতে থাকবেন তখন এগুলা আপনার মুখস্থ ঘুরে ফিরে একই জিনিস যখন করবেন যে এই কথাগুলো আমি বলতেছি এক জিনিস বারবার করতে কি করতে কি হবে মুখস্থ হয়ে যাবে আর এখানে পড়লে তো সুবিধা আছে এখন বুঝতে একটু অসুবিধা হয়েছে সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে পারতেছেন আবার এই ভিডিওটা কালকেও দেখতে পাচ্ছেন পরশু দেখতে দেখতে পাচ্ছেন এক মাস পরে দেখতে পাচ্ছেন এমনকি পরীক্ষা আগের রাতে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে যদি অঙ্ক দেখার পরে ভিডিও দেখার পরে প্রবলেম সৃষ্টি হয় তারপরে কিন্তু আপনি প্রশ্ন করতে পারতেছেন যেমন ধরেন আজকে এই পর্যন্ত আপনার আপনাদের বেঁচে ফার্স্ট ইয়ারে প্রায় পাঁচশো জন স্টুডেন্ট ভর্তি তো আছে পরীক্ষা কালকে আছে একটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের তিন চার দিন পরে আছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের তারা কেউ কিন্তু আজকে জুম ক্লাসে এসে আমাকে প্রশ্ন করে না কারণ ভিডিও দেখে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝে গেছে না তো এখন প্রশ্ন করতো আপনার দেখবেন এই দুই মাসে সলভ ক্লাস হচ্ছে ছাত্রদের একজনও প্রশ্ন করে না কারণ কি ভিডিও দেখে আলহামদুলিল্লাহ সব বুঝে তা আপনি যদি না বুঝেন এত কোন টেনশনের কোনো কারণ নেই আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন হাত উঠি হ্যান্ড রেজ একটা অপশন আছে এখন তিন নাম্বার হচ্ছে পার্চেস টাকা ফিফটিন ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অফ সাপ্লাই অন অ্যাকাউন্ট ফর রেড সাপ্লাই কোম্পানি এত লম্বা শব্দ আমাদের মনে থাকে না আপনারা কি করবেন এই শব্দগুলো বাংলা লিখে রাখবেন যেমন এই পার্চেস শব্দের অর্থ ক্রয় করা আগে যে ক্রয় ছিল এখানে ছোট করে আপনার কাছ থেকে আমরা কিনছি ধারে মনে হেরি কিনছি এখন আমি তো জানি না যে মনে হেরি কিনলে কি করতে হয় ধারে মনে হেরি কিনলে কি করতে হয় মনে হেরি সাপ্লাই একটা সম্পদ এটা আমার জানা আছে কারণ ওই যে লিস্ট ছিল একটা বড় ওই লিস্টে লেখা আছে সাপ্লাই সম্পদ সম্পদ যদি ধারে কিনেন এই যে এখানে লেখা আছে পার্চেস ইকুইপমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট বা পার্চেস এনি অ্যাসেটস যে কোনো সম্পদ ধারে কিনলে 
ওই সম্পদ ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট এটা ভুল আছে প্রিন্টিং মিস্টেক সম্পদের নাম ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট আমি লিখে দিচ্ছি যে সম্পদটা কেনা হলো সেটা হলো ডেবিট পারচেজ করা হলো যে সম্পদটা যেমন সাপ্লাই যদি ইকুইপমেন্ট কিনেন তাহলে ইকুইপমেন্ট ডেবিট হবে আর ধারে যেহেতু কিনছেন অ্যাকাউন্টস পেবল পাওনাদারকে অ্যাকাউন্টস পেবল বলা হবে যার কাছে কিনছি সেই ব্যক্তি হিসাব ক্রেডিট পাওনা দায় সৃষ্টি হয়েছে দায় সৃষ্টি হয়েছে আপনাদের না বুঝার কিছু থাকলে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে এখন ভাড়া প্রদান করি টাকা গেলে এখানে লেখা আছে নগদ টাকা চলে গেলে কি করতে হয় ক্যাশ কে ক্রেডিট লিখতে হয় ক্যাশ কে ক্রেডিট লিখতে হয় ক্যাশ কে ক্রেডিট লিখতে হয় কি জন্য গেল ভাড়া যদি দিই তাহলে এখানে লেখাই আছে রেন্ট দিলে রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যে কোনো খরচ করলে সেই খরচ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট রেন্ট এক্সপেন্স লিখবেন এক্সপেন্স এখানে যে অঙ্কটা করতেছি আমরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তারপরে ধরেন হিসাব রক্ষক তারপরে ধরেন পেশাজীবী ব্যক্তি তাদের অঙ্ক ওরা মানুষের কাজ করে দেয় মানুষ টাকা দেয় সেবা দেয় যেমন সেবা দিছে ট্যাক্স এর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দিছে হ্যাঁ যেমন ট্যাক্স দেনা মানুষ তাদের ফর্মটা ফিল আপ করে দিছে দুই হাজার একশো টাকা বিল হয়েছে যে লোকের সার্ভিসটা দেওয়া হয়েছে তাকে দুই হাজার একশো টাকা বলছে আপনার কাজের জন্য দুই হাজার একশো টাকা আমাকে দেন ওই লোক বলছে বিল করছি টাকা তো আর ওই লোক দেয় নাই মানে ধারে বুঝে নিতে হবে বিল করলে বা অন্য অ্যাকাউন্ট করলে বুঝে নিতে হবে যে আমি ধারে সেবাটা দিছি ধারে যদি সেবা দিয়ে থাকি পারফর্ম সার্ভিস অন অ্যাকাউন্ট সেবা যদি ধারে দেওয়া হয় অ্যাকাউন্টেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট আমি একটু সংক্ষেপে লিখতেছি জায়গার হবে আপনারা সম্পূর্ণটা লিখবেন আপনি যখন পরীক্ষা করবেন সম্পূর্ণ লিখবেন অ্যাকাউন্টেবল ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট কোয়েশন থাকলে হাত উঠাতে পারেন এরপরে এন্ট্রিতে আমরা চলে যাচ্ছি রিসিভ টাকা থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাডভান্স অন ম্যানেজমেন্ট কনসালটিং বলতেছে আমরা পঁয়ত্রিশশো টাকা অগ্রিম নিয়ে নিছি পরামর্শ দানের জন্য মানুষকে পরামর্শ দিছি দেওয়ার ফলে দিব বলে অ্যাডভান্স অগ্রিম পঁয়ত্রিশশো টাকা নিয়ে নিছি টাকা যদি আপনি অগ্রিম নিয়ে নেন তাহলে ক্যাশ ডেবিট টাকা যদি আপনি অগ্রিম নিয়ে নেন ক্যাশ ডেবিট নগদ টাকা আপনার আসে যদি যদি আপনি ন কোনো কারণে এই যে টাকা নিয়ে নেন তাহলে ক্যাশ ডেবিট 
সার্ভিস রেভিনিউ ক্রিয়েট হওয়ার কথা ছিল সেবার জন্য সেবাটা কিন্তু আপনি দেন নাই এর আগে নিয়ে টাকা নিয়েছেন অগ্রিম সেবা নিয়ে নিছেন অগ্রিম টাকা নিয়ে নিছেন সেবা দেন অ্যাডভান্স কথা লেখা আছে অ্যাডভান্স শব্দের অর্থ এই যে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স সেবার জন্য অগ্রিম টাকা নিছেন যদি অ্যাডভান্স শব্দ না থাকতো তাহলে এই হিসাবে দিলে হয়তো ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রিয়েট আমি উপরের অংশ মুছে ফেলি যেহেতু লাগবে না আমাদের এই যাবে তা দিলে হইতো ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট কিন্তু আমি কিন্তু অগ্রিম সেবা দিছি অগ্রিম টাকা নিছি অগ্রিম নিলে আপনাকে অ্যাডভান্স লিখতে হবে অ্যাডভান্স লেখা আছে অ্যাডভান্স সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট অ্যাডভান্স বা আন আন লিখলো হবে পঁয়ত্রিশশো অ্যাডভান্স কথা লেখা না থাকলে সার্ভিস রেভিনিউ লিখলে হয়ে যাবে এরপর আইটেম রিসিভ ক্যাশ ফর টাকা টুয়েলভ টু ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফর সার্ভিস কমপ্লিটেড ফর এইচ আর কোম্পানি এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নগদ টাকা পাইছি বারোশো টাকা সেবা দিয়ে বারোশো টাকা নগদ পাইছি এখানে রুল কি বলতেছে সেবা দিয়ে নগদ টাকা পাইলে আর্ন রেভিনিউ ইন ক্যাশ ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এই রুল অনুযায়ী আমরা করলাম এবার তার অ্যাডভান্স লিখা নাই এই জন্য আর অ্যাডভান্স লিখে নেই ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট টাকা হলো বারোশো এখন আপনি যদি দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে এই শীত দেখে দেখে আপনি সায়েন্স আর্টস যে কম ইয়ে থেকে আসেন শীত দেখে দেখে করে ফেলতে পারবেন অঙ্কগুলো পেইড সেক্রেটারি রিসেপশনিস্ট ওয়ান থাউজেন্ড স্যালারি ফর দ্য মান এই যে এই লোকটা আমি নিয়োগ দিছিলাম না আমার সেক্রেটারি হিসাবে এক হাজার টাকা দিব প্রতি মাসে এক মাস শেষ ওই লোককে বেতন দিয়ে দিলাম এক হাজার টাকা বেতন দেওয়াতে আমার নগদ টাকা পকেট থেকে কমলো এই জন্য বেতন বা খরচ দিয়ে দিলে যা বেদা কি দিতে হয় এটা এই জায়গায় দেওয়া আছে কিন্তু যে কোনো খরচ করলে খরচ ডেবিট যেমন র্যান্ড দিছিলাম র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখন তাকে স্যালারি দেওয়া হইতেছে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট দিতে হবে বেতন দেওয়া হলে কি লিখব আগে র্যান্ড দেওয়া হয়েছিল দেখে আমরা লিখছিলাম এরকম র্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এবার র্যান্ড বাড়ি ভাড়া দিয়ে নেই দিলাম হলো বেতন বেতনের ইংলিশ হলো স্যালারি এরপর পেইড অফ ফোর্টি পার্সেন্ট ব্যালেন্স ডিউ রেড সাপ্লাই কোম্পানি রেড সাপ্লাই মনে আছে তিন তারিখে আমরা পনেরোশো টাকার মাল নিয়ে আসছিলাম একটা দোকান থেকে যে পনেরোশো টাকা জিনিস নিয়ে আসছিলাম টাকা দিই নেই লোককে এখন তাকে টাকা দিয়ে দিলাম টাকা দিয়ে দিলে ক্যাশ ক্রেডিট হয় আর কাকে দিলাম অ্যাকাউন্টস পেবলকে দিলাম অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট হয় টাকা যদি দিয়ে দেই এই যে দেখেন পেমেন্ট অ্যাকাউন্টস পেবল কোনো পাওনাদারকে টাকা দিয়ে দিলে অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট হয় ক্যাশ ক্রেডিট হয় যত পৃথিবীর যত জাবেদা আছে আপনি এইখানে দশটা জাবেদা দিয়ে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ যদি আপনি কৌশল গুলো শিখতে পারেন কৌশল শিখতে একদিনে হবে না একটু আপনাকে সময় দিতে হবে ছয় তারিখ এক্সাম ছয় তারিখের এক্সামের জন্য ফাইনাল তো কালকে দিব না কালকে পরীক্ষা দিয়ে আসেন আজকে তো আর আপনার ইয়ে না কালকে পরীক্ষা আছে পরীক্ষা দেন আপনাদের তো সাজেশন দিছি আর এর চেয়ে সব সাজেশন কি দিব মাত্র পাঁচটা করে অঙ্ক দিছি আচ্ছা দিব না কালকে কালকে ক্লাস করে অ্যাকাউন্টস পেবল ক্যাশ ওই লোক পনেরোশো পাইতো পনেরোশো দিই নাই ফোর্টি পার্সেন্ট দিছি অর্থাৎ ছয়শো টাকা দিছি এই হলো যাবে না ব্যাখ্যা গুলো একটাও লিখে নেই সবগুলো টু রেকর্ড দিয়ে ব্যাখ্যা লিখে ফেলবেন এই ছিল একটা ফরমেট আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা কিছু না কিছু হালকা বার্তা শিখলাম 
আরো শিখতে হলে আরো কিছু ক্লাস করতে হবে ইনশাল্লাহ পরীক্ষার আগ আগ পর্যন্ত যতগুলো যত ধরনের নিয়ম কানুন আছে সবগুলো এ টু জেড শিখিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবে এবং আপনারা আপনাদের যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট কম আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটু কষ্ট করে শেয়ার মেনশন করবেন বা ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারেন যে স্যারের ক্লাস গুলো একটু ইউটিউব থেকে দেখো শীত সাজেশন এগুলো দেখো যদি ভালো লাগে পরবর্তীতে পড়ার ডিসিশন নিতে পারো হ্যাঁ এইভাবে একটু ইনফরমেশন দিয়ে দিলে তারা উপকৃত হবে হ্যাঁ অনেক টিচার খুঁজতেছে আর যাদের ছয় তারিখের পরীক্ষা তাদের সাজেশনটা কালকে দিব হ্যাঁ কালকের ক্লাস করবে আর সাজেশন কিন্তু মেন সাজেশন দেওয়া আছে ছয় তারিখের পরীক্ষার সাজেশন যদি দেওয়া আছে না বাইরে স্যার কাছে করলে এক অর্ধ থেকে বিশটা করে অঙ্ক দিত এখন এখানে দেওয়া আছে মাত্র কয়টা পাঁচটা ছয়টা আরো কমাই যেতে পারেন কেমনে হইব ওই প্রশ্ন করছেন এলে তো বিপদে পড়বেন এই যে এইগুলো দেওয়া আছে না এইগুলো পড়েন চাপটা হয়তো কমায় দেওয়া আছে কোন কোনগুলো পড়লে বেশি নাম্বার আসবে এটা বলে দিচ্ছি তো এটা করতে হবে এটা করতে হবে এটা করতে হবে বা এখান থেকে যে কোন সবগুলো থেকে প্রশ্ন আসে তারপর কালকে আলোচনা হবে হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম যেহেতু আর কোনো কোয়েশন নেই নেক্সট ক্লাসে আপনার কোয়েশন করতে হবে করতে হবে ডাউনলোড কিভাবে করব বুঝতে সিনা কি ডাউনলোড করতে যাচ্ছেন পিডিএফ না ভিডিও পিডিএফ হলো গ্রুপের ফাইল অপশনে দেওয়া আছে এই সাজেশনের পিডিএফটা ওইখানে ফাইল অপশন থেকে ফেসবুক অ্যাপস এবং গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করলে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এক আর দুই ওই ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস তিন দিন হবে হবে আপনি তিন দিন ক্লাস করে তো ফেল আপ হয়ে যাবেন না এই কয়েকদিন থাকবেন পরে আর থাকবেন না আর যদি আপনি মনে হয় বেশি করা উচিত তাহলে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে শেষ চ্যাপ্টারের ভিডিও দেওয়া আছে এগুলো দেখে দেখে একটু শিখে ফেলেন আর তিন দিন ক্লাস করেন তিন দিনেই বই শেষ হবে ইনশাল্লাহ পরীক্ষার আগে আর যদি পড়তে বেশি মন চায় সব ভিডিও আছে ভিডিও দেখে দেখে পড়েন তো নেক্সট ক্লাস দেখাবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম